som sagt, mødet her. Og søjler og vægge. Hvis I op, øh, med starter med nyprogrammet, så ligger søjler og vægge her. Programmet, det er sådan set beregnet til, hvad skal man sige, at beregne søjler og vægge i beton, øh, hvor man får anden effekterne med øh, på begge led, altså både, både, øh, både i, i, i højde retning og i bredde retning. Og jeg vil lige gå igennem en, en sag her, øh, for, for at vise, hvordan programmet det fungerer. Og vi vil også kigge lidt på inddata og lidt på resultaterne. I er selvfølgelig velkomne til at stille spørgsmål ind imellem. Øh, vi vil holde nogle små pauser, hvor, hvor, hvor I kan stille spørgsmål. Øh, enten kan man sige den, hvis man har mikrofon, eller også kan man skrive i chatten, øh, hvis ikke man har mikrofon. Men øh, når man ikke vil sige noget, så må man godt lige slukke for sin mikrofon, fordi det kan godt forstyrre, øh, forstyrre hvis der er nogen, der har mikrofonen tændt. Vi starter med en ny sag. Det gør vi med det hvide stykke papir her. Sådan der. Det første, man normalt vil have, det har vi også i alle de andre programmer, det er sagsdataen. Vi kan jo tage en sag 1, 2, 3, 4. Sagsnummer, webinar og initialerne. Og navn og adresse, dem får I selv lov til at udfylde, når I bruger programmet. Sagsdata er en ny funktion i programmet. Så er der geometrien af søjlen, eller væggen, hvad nu det er. Der er dels, hvordan den er understøttet. Og man kan se understøttingsforholdene her, altså den er simpelt understøttet. Den her, den er, den er øh, indspændt i bunden og fri i toppen. Og den kan også være, hvad man siger, indspændt i, øh, simpelt i toppen og indspændt i bunden. Vi prøver at tage en ganske almindelig simpel øh, søjle. 5 meter høj. Øh, vi har en udførelseseksentricitet, vi kan indtaste her. Typisk vel omkring 10 mm. Så har vi indført noget nyt herover, Forholdsvis nyt. Det er, at man kan korrigere de fri søjlelængder. Det kan være, hvis man har lidt specielle forhold. Det kan også godt være, hvis man har nogle lidt andre lastre. Hvad man siger. Hvis man kigger lidt i en teknisk dystopi, så, er, øh, så bliver den her jo som standard. En gang fri søjlelængde, den bliver en gang el. Længden, altså 5 meter, det er tilfælde 0,2 gange længden, og det her er tilfælde 0,7. Men hvis nu man har en, en simpel og en simpel her, og så en lidt anden øh, fri søjlelængde, for eksempel 0,7, så kan man bare taste 0,7 her. For brændt, der står der altså også noget i det nationale annex omkring valget af de fri søjlelængder. Det var også en af grundene til, at vi indførte det her, fordi så kan man nemlig indtaste sin egen fri søjlelængde for, for brændt. Det, der står i national annex, det er dog vist nok kun gældende for vægge. Men man kan også, hvad man siger, hvis man har en anden fri søjlelængde, selvfølgelig også indtaste det her for en, for en søjle. Vi taster OK. Vi får det lige lavet lidt større, så det så vi bedre kan se det. Sådan der. Vi tager næste ikon, det er tværsnittet. Vi opretter et tværsnit. Vi tager et øh, rektangulært profil. Vi kalder det ID lige med 1. Og rektangulært profil. Øh, vi beholder de oplysninger her omkring øh, betonen. Nå. Der er nogen, der forstyrrer en lille bitte smule, øh, men jeg fortsætter. Okay, der er en, Allan Havke skriver, at det også er gældende for, for vægge. Det er vist rigtigt nok, tror jeg nok, øh, at, at det også gælder for, for søjler, men det står i hvert fald i det nationale annex. Omkring Forudsætninger for betonen. Der er lige noget omkring krybetallet. Jo, vi kan godt høre det. Ja. Øhm, 
der er lige omkring noget omkring krybetallet, øh, det er, at når vi regner i brud, i hvert fald i brud, både i brand og i brud, øh, så er krybetallet ret afgørende for bæreøven. Og det vil sige, at man skal have det korrekte krybetal. Men programmet her vælger finansielt ud af, hvad der er korttidslast og hvad der er last. Og den sætter altså et krybetal på korttidslasten og øh, tre på langtidslasten. Og den kan man selvfølgelig ændre her. Vi opretter et rektangulært profil. Øhm, højde på 400 bredde 225 vi tager noget almindelig y-stål 14 mm bøjlerne 6 mm hvis nu man har en søjle der er fastholdt for udbøjning omkring x-aksen så kan man sætte et flueben her Ja, så skal vi have placeret noget armering. Vi tager tre stykker både i top og bund. Sådan der. OK. Og OK. Og vi vælger den her brand. Det er det næste faneblad. Eller det næste, man sige, ikon. Nu har vi et rektangulær profil, og vi vil have brændt på alle fire sider, og det har den også valgt. Hvis man har nogle andre ting, så kan man jo vælge her, hvad bord der skal være brændt. Og der er det tilfælde, at vi har sat den som ingen krav. Det vil sige, at vi har ingen krav til, hvordan armeringen den er blevet lavet. Men, men hvis man har nogle, øh, hvis man, man mangler noget bæreevne, så kan man godt sætte, så kan man godt sætte sin egen krav. Hvad man siger. Det er afhængig af, hvordan er mere, hvordan er blevet lavet, eller ellers de krav til, hvordan, øh, hvordan Men vi ser et krav her. Okay. Så går vi til næste, det er lastgrupper, eller laster generelt. Vi opretter lige hurtigt nogle lastgrupper. Egenvægten kalder vi G. Og her der kan vi se, at vi kan inkludere søjlens egenvægt som last i top af søjlen. Det er lidt på den, på den sikre side. Vi ser da normalt for søjler, og så stiger bagevnen, hvis, hvis man har en, en ekstra last, fordi der kommer mere tryk i, i søjlen. Det kommer selvfølgelig an på situationen, fordi hvis man har en søjle med en meget høj normal kraft, så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig ikke tilfældet, at bagevnen den stiger. Vi opretter lige en nyttelas. Det skal være en nyttelas sådan der, kategori A, og det er last fra en etage. Vi opretter en vindlast, B. Sådan der, OK. Og den lukker vi så. Så ser der laver vi nogle lastkombinationer. Vi kan oprette en, en uh, anvendelse karakteristisk. Og vi kan sætte en deformationskrav til L øh, øh, divideret med 400, eller det er faktisk en fri søjlelængde divideret med 400. Vi kan sætte GN og V på, og den selv finder selv partialkoefficienter fra de lastgrupper, vi har vi, vi, vi oprettet før. Vi kan op, op, også oprette en i kvasipermanent. Ideen med at oprette den i kvasipermanent, det er, at den kun tager langtidslasterne med. Det giver selvfølgelig nogle mindre deformationer. Men øh, i, i den kvasipermanente lastkombination, der regner den også revne biler. Det er måske ikke så aktuelt for søjler, men altså, det er bare for, for at vise det. Ud laver vi en, hvor der er den dominerende er vind. Og det er altså den, man, man vil sige trykker på først, hvis vi gjorde omvendt her, vi prøver at tage tilbage her, så får vi altså 1,5 på, på nyttelasten, da det er den første øh, variable last. Vi kører lige tilbage. Sådan der. OK. Og vi laver også lige en brandkombination. Der skal man huske lige at vælge brand her i stedet for ud. 
ja, så laver den bare en, en normal ulykkeskombination. Godt. Så mangler vi lige at få sådan nogle laster sat på. Her skal vi lige kigge på definitionerne af retningerne først. Hvis man har lidt mere hjælp til de der definitioner, øh, så kan man trykke på hjælp. Så kan man få her definitioner af lastretninger eller definitioner af overside og underside. Det er sådan set det samme. Øh, men altså oversiden, den er, det, den er her, og undersiden af bjælken, den er her. Og det er i x-retningen, og den går den her retning. Og y-retningen, den går den her retning. Og hvad skal man sige, venstre underside, det vil sige i bredde retningen. Det her, det er højde retning, og det her, det er bredde retning. Der har vi oversiden her, og undersiden her. Det, 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 det er bredde retning, oversiden og underside. Og hvis man har nogle, øh, nogle ekscentriciteter i lasten, så er det altså sådan, man sætter det på. Det vil sige, hvis man sætter en last på der, så har man altså et positivt, Øh, ekscentricitet i x-retningen og 0 i y-retningen, og vi sætter en på der, så har man også et positivt i y-retningen og 0 i x-retningen. Det var sådan en... Øh... Øhm... Det var sådan en forklaring af, af hvad man siger, af definitionerne. Man, det er måske en idé at læse det her, lige det her, specielt det her afsnit, inden man starter at bruge programmet, fordi det giver lidt om, hvordan definitionerne eller ret, definitionerne eller retningerne er. Men vi lukker lige den her og fortsætter. Vi har så en normal kraft, en egenvægt. En SCT i x-retning siger vi er 10 mm, vi vil have lastgruppen af en permanent last. Og vi kan se, at en trækkraft, den, skal, den er positiv, det vil sige, at en trykkraft, den bliver negativ. Og der står også lidt forklaring hernede på, på øh, hvad lasterne er, og hvordan de skal, det, hvordan de skal, det, hvordan de skal oprettes. Og vi kan se her, at i version 6.1.11, der lavede vi en ændring af definitionen, fordi der var, der var før ret meget for de der definitioner. De var ikke helt så entydige, som de er nu. Det er kun, det er kun en... Kun var lige for at gøre opmærksom på det, hvis man har været vant til at bruge den gamle version af programmet. Hvis man bruger den nye, så er det, så er det, så er det ikke noget problem. Vi opretter en, en nyttelast. Minus 300. Vi kan sætte den essentielt på 10 på. 10 mm. Nyttelast. OK. Vi opretter også lige nogle, en vindlast. Her. Vi tager en vindlast i x-retningen. Det er den der retning. Det vil sige, at lasten den angriber i den der retning. Vi kan tage, der er to forskellige typer. Der er den jævnfordelte last, og der er også punktlasten. Og der er øvrigt også et moment. Vi tager en øh, tværlast, der er jævnt fordelt, og vi tager 5 kN per meter fra top til bund, fordi Z1 og Z2 er lige med 0. Vi opretter lige så også en vindlast på den, på den anden led. Det er y-retning, det er altså last i den retning der, og den virker også på oversiden her. 5. Begge steder, og så vindlast. OK. Luk. Så er vi sådan separat øh, færdige med indtast data. Vi mangler måske lige sikkerheden. Øh, den bruger de normale partialkoefficienter fra normen, og det er normalt sikkerhedsklasse. Her der vælger man sikkerhedsklassen, og hvis man har nogle andre partialkoefficienter, så kan man indtaste dem her. Mm. Men vi tager de standardpartialkoefficienterne fra, fra normen. Mm. Okay. 
Vi er parat til at beregne. Sådan, så er det beregnet. Vi ser, at udnyttelsen, vi lige tager den lidt større, så kan vi se, at udnyttelsen, den står her. I det her tilfælde har vi altså et brud i en udnyttelse på 1,4. Og de andre, hvad man siger, lasttilfælde, de holder. Og det vil sige, at vi inden skal have gjort tværs i det større, eller puttet noget mere og mere i. Vi kan lige putte noget mere og mere i. Øh, hvis vi lige ændrede den, og ændrede den der. Vi kunne fx tage et lag 2, hvor der også var tre af mere. Vi kan sige, at de to af dem er fastholdt. Og det står i undersiden, lag 2, tre af mere stanger. To er fasthold. Sådan der. Så har vi lidt mere af at gøre godt med. OK. Og vi får et resultat her. Og vi ser nu, at alle lastkommissioner, de faktisk holder. Vi skal lige se lidt mere på resultaterne. Anvendelsessituation, anvendelsessituation, det drejer sig om, om, øh, om deformationer. I alle lastkommissioner, der regner vi nogle snitkræfter ud. En normal kraft. Vi har også den quasi-permanente andel af den normal kraft. Her kan vi se, at normal kraften den er 800 kN. Den quasi-permanente andel, altså langtidsvirkningen, den er 560 kN. Uh, det bruger vi i beregningen, hvad man siger, i den, der hedder nominelle stivlige brud, ikke så meget i anvendelse. Og lige stand for momentet, der har vi, der har vi også en kvasi permanent andel. MED, det er det største moment på, i hele søjlenes længde, mens M0D, det er, det er det største moment, på den midterste femtedel af søjlen, eller det er faktisk er den fri søjlelængde. Det vil sige, det er der, hvor, hvor, hvor man, siger, man har størst, hvor man har effekter. Det regner vi med, at det er på den midterste femtedel af den fri søjlelængde. Og det er derfor, vi har 0D. Og det er om y-aksen, og det her det er så om x-aksen. Det er kræfter om x-aksen. Til at regne deformationer, der har, der har vi bibeholdt den metode 1, der står i den gamle danske norm, øhm, til at regne deformationer med. Og vi kan se, at om, omkring y-aksen, øh, det vil sige faktisk i x-retningen, der får vi en deformation på 0,3 mm, og omkring x-aksen, der får vi 1,4 mm. Det giver så samlet, hvis man bruger kvadratmodsmetoden. 1,5 mm. De overholder selvfølgelig kravet øh, til udbøjningen på i det her tilfælde 8,8 mm. Og udnyttelsen, det er bare den, eller det er de 1,5 divideret med 8,8. Vi har også nogle reaktioner. De er, de er ikke, ikke noget, man sådan skal bruge noget til det videre beregning, men det kunne være, at man, 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 man skulle have den Hmm. Ja, vi ser lidt mere på kvæsepermanent last til konvention. Det er faktisk de samme ting, der fremgår. Men udover det, så har vi en revnvide her. Og der regner vi, der, der regner vi både i x-retningen og i y-retningen heroppe, ja. Og i de her tilfælde, der får vi altså en revnevide på 0, fordi at normalkraften er stor i forhold til de vandrette kræfter. Brud, den er så lidt mere interessant. Det her, altså det her snitkræften, det, her, det er det samme som i anvendelse. Bare lidt større måske. Så har vi, at i brud, der regner vi efter den metode, der hedder nominel stivhed. Og det er det, man skal regne efter i Danmark ifølge Eurocode. Vi har beholdt den gamle danske metode, metode 2 hedder den. Det er ikke en normmæssig metode, men altså, vi har beholdt den, fordi at der er nogen, der gerne vil, hvad man siger, have vist resultaterne. 
Og folk er lidt uenige omkring, om man må bruge metode 2, fordi metode 2 var jo tidligere en anerkendt metode, og når, når den så er anerkendt, øh, så burde man også kunne bruge det. Det er i hvert fald nogen, der mener, og andre mener, at man ikke kan bruge den. Og der regner vi altså nominal stivhed, både omkring x-aksen og om, omkring y-aksen. Udover nominal stivhed omkring x-aksen og, og y-aksen, der regner vi også udnyttelse for to akset bøjning efter den metode, der står i normen. Og der får vi altså en... Øh, en udnyttelse på 0,74 her. Og vi kan se, at den udnyttelse for to den er vist her i de forskellige snit. Og vi kan se, at vi regner jo andenordens, med fuld andenordens effekt på den midterste femte del. Og det kan, det, kan, det kan vi se her. Øhm, og, og det er faktisk andenordens effekt, der, 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 der får den til at knække ud her. For omkring y-aksen og x-aksen, der er der optegnet et MN-diagram her. Og der kan vi se, hvordan øh, nominal stivhed ligger her, og metode 2 ligger her. Metode 2 giver normalt en lille bitte smule større bæreevne. I hvert fald for, for slanke øh, tværsnit, for eksempel vægge. Reaktionerne står igen hernede. Brand. Det regnes jo faktisk på samme måde. Der har vi så ikke en metode 2, der er kun nominel stivhed. Og det gør vi jo simpelthen ved at reducere armeringens øh, styrke i forhold til, hvor varmt det er. Øh. Og lige sådan, så reducerer vi betongtværsnittet med en randzone. Der kan vi se, at det, det er den stipte linje. Det vil sige, når vi regner beton, så tager vi faktisk den det stykke, der er uden for, for den stiplede linje, det tager vi væk. Og så regner vi også i tilfælde af, at hvor midten af, af, af tværsnittet også forholdsvis varm, der, der, der reducerer vi også betonens styrke. Men ellers så regner vi efter metodisk nomineret stivhed på, på, på fuldstændig samme måde. Og det vil sige, at der er en for omkring y-aksen og en omkring x-aksen. Og øh, så har vi en udnyttelse for to aksebøjning. Alle brudlastkommissioner, der regner vi også en central bæreevne her. Øh, den centrale bæreevne, det er sådan set bare, hvis, det er der, hvor man ser bort fra, fra, fra de vandrette kræfter. Øh, og regner med en central placeret last. Øh, den kan man nøjes ved med, med, hvis man kun har små momenter. Så kan man regne med den centrale beregning, og i den centrale beregning, der er, der kun de, ja, der er det kun de armeringsdænger, der er fastholdt og tages med. Altså for eksempel i vægge, der, der tager man ikke nogen armeringsdænger med, medmindre de er, selvfølgelig er fastholdt af bøjler. Mm. Vi skal lige kigge på udskriften. I hvert fald for brud og for brand. I nominel stivhed. Ja. I nominel stivhedsmetoden, der er der en... Øh, det er så de samme resultater, der st som står i brugergrænsefladen, øh, men med lidt mere detaljerede øh, informationer. Og en, man skal kigge på meget på, når man regner nummerne af stivhed, det er det hedder NBR. NBR, øh, hvis den begynder at nærme sig, øh, nærme sig normalkraften, så har man næsten ikke noget bagevne. Det vil sige, så går bagevnen mod 0 eller udnyttelsen går mod uendelig, eller momentet går mod uendelig faktisk. Øh, fordi når NBR er tæt på, på enden, så har man en meget stor momentfølelsesfaktor. 
og derved skal man gange momentet med en meget stor faktor, og derfor står, får man en meget lav bæreevne. Men altså, hvis ikke man har bæreevne nok, øh, så, øh, mm, så, så, så bør man lige kigge på den her. Ja. Godt. Det var sådan set det første tværsnit. Vi tager også lige vægge og øh, vægge lige bagefter. Men vi kan lige tage et spørgsmål fra Allan Hauke, der spørger om, øh, er det nu mere det spørgsmål omkring øh, metode 2, om man har lov til at bruge den? Øh, Det er der altså desværre forskellige holdninger til. Øhm, jeg, jeg kender ikke det eksakte svar, øh, men i hvert fald, at ifølge den bog, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, Christian Bjarne, Christian Jensen, han har skrevet en bog omkring beregning af betonkoncentration, og han mener godt, at man må bruge metode 2. Øh, men det er der altså andre, der, ikke, der, der mener, at han ikke må. I virkeligheden ville det bedste nok være, at man, siger, at man, man brugte Eurocode, øh, og så regnede efter det, der hedder nominel krumning, i stedet for en nominel stivhed. Det må man faktisk i mange af de andre lande, og også efter en ren Eurocode. Øh, nominel stivhed giver ofte nogle meget dårlige bæreevner, øh, når, man regner, når man regner for slanke vægge. Men, men, men man får en noget højere bæreevne, hvis man nu øh, regner nominel krumning. Øh, men øh, det må man jo altså ikke ifølge dansk nationale index. Men jeg har hørt, at man måske er ved at ændre det. Øh, men, men jeg kender ikke rigtig resultatet af det. Jeg ved ikke, om det var svar nok. Det kan selvfølgelig ikke rigtig bruges til noget, men, men øhm, altså det der er måske lige et spørgsmål, det er jo metode 2, den følger de standarder, der er for at bruge andre metoder i, i Eurocode, ind i Eurocode. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Vi prøver lige at gå over og lave en væg. Det gør vi ved at oprette et nyt sværsnæt. Vi kalder det ID2, og så kan vi kalde det en væg. Vi opretter et pladeprofil. Der er også mulighed for at oprette cirkulære profiler, i stedet for cirkulære profiler med rektangulære mere. Her vi tager en tykkelse på f.eks. 200 mm. To lager mering, den der er mering y, og tvær er mering y, og vi kører med 10 mm, 10 mm er mering per, vi siger per 150 i længderetningen, 200 i tværretningen, samme forudsætninger, som de står her. Der er ikke det der med krybetallet. OK. Og OK. Og så vælger vi den plade her. Så ser vi at få et andet tværsnit. Og vi prøver lige at beregne det. Vi kan se, at det kan godt holde. Resultaterne det er faktisk lidt det samme som før, altså måden de er stillet op på. Dog har vi ikke, hvad skal man sige, øh, 
ting om, omkring x-aksen med, og vi skal også lige huske, at nu regner den altså lasterne per meter i stedet for, øh, i stedet for at det er kilonewton, i stedet for kilonewton, nu er lasterne altså kilonewton per meter. Og den tager heller ikke lasterne i, i, i altså hvis vi kigger her under lasterne øh, her, så tager den altså ikke lasterne i retningen, altså de her laster, der er i retten, dem, dem tager den ikke med, altså dem på, lang, på langs af væggen. Dem negligerer den og, regner, og dem regner den ikke med. Men man kan godt tage nogen ind. Det behøver man altså ikke. Vi kigger lige på resultatet igen. Og det er altså kun omkring y-aksen, den, den regner. Ellers er det det samme. Og vi får selvfølgelig heller ikke øh, altså bøjning omkring to akser øh, med. Det får vi heller ikke nogen udnyttelse for. Så det er kun udnyttelse omkring én akse. Og der, der vil vi sige, at man, man sammenligner momentet med brudmomentet. Og vi ser, at det godt kan holde. Og det vil sige, at man kunne måske ændre tværsnittet til, til en 150 mm. Og her kan vi altså se det her eksempel, at bæven falder voldsomt, fordi vi bruger metoden nominel stivhed. Det ser vi lige om lidt. OK, og vælger det. Så prøver vi at regne. Og vi får jo nogle forfærdeligt store udnyttelser. 2,6 i det her tilfælde. Og 38 for brand. Øhm, og en af de ting, der sker, kan vi lige prøve at kigge på her i udskriften. Det er lidt nemmere at se i udskriften på at vise. Udskriften her. Vi går ned til den, der hedder. Vi havde en snit norm, ja, normal kraft på. Det er så i brud. En normal kraft på 725. Og vi har en, 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 en NBR, den skal vi lige have fundet på 884. Det vil sige, at vi er ved at være tæt på NBR. Og det, det betyder så, at bæreven, den, den går mod, mod 0. Eller, og udnyttelsen den går mod, mod ind. I det her tilfælde var det mellem 2 og 3. Og i brand var det endnu værre. Der er der faktisk sket det, at jeg tror, at NBR er gået ned under. Jo, NBR er gået ned, med, øh, ned til 442 kN. Og dermed får vi faktisk et totalt moment, der er uendeligt. Mm. Og også en essensitet, der er uendelig. Jeg tror nok, den regner med en essensitet, der, der er lige med, øh, med søjlens højde. Så derfor får vi ikke en, en, øh, en udnyttelse, der er helt uendelig. Men 38, det er, jo næsten, det er jo næsten også uendeligt. I hvert fald til praktisk brug. Mm. Jo, det var, det var en væg, og der ser vi problemstilling i, det, i den tynde væg. Altså hvis man går ned på specielt omkring 15 cm, så går bæven altså mod, mod, mod 0. Prøv også lige at kigge på en anden væg, eller en anden søjle. Prøv at oprette en uarmeret søjle. Uarmeret. Mm. Den er uarmeret, det er godt nok. Og hvad var det, vi skulle have? 500 i højden og 400 i bredden for at få en bagevne, som sådan er, er rimelig. OK. OK. Og vi vælger den. Vælger resultatet. Anvendelse det er det samme som før, men i brud, der har vi en lidt anden situation. Øh, der regner vi efter 
efter en metode, der hedder uarmeret i normen. Den hedder metode uarmeret, der er både om y-aksen og om x-retningen. Og det er altså en beregning for, hvad skal man sige, for, for uarmeret beton. Og der har betonelementforeningen faktisk lavet en, en, en metode, der hedder elementformlen. Og den, og den beregningsmetode opfylder kravene i Eurocode, fordi den er testet efter de regler, der er i Eurocode, øh, således at man, man kan bruge den. Øh, og det kan man faktisk også, hvis man regner efter andre, hvad man siger, andre nationale annexer. Øh, så den metode den, den, den er godkendt til at regne efter. Den står altså ikke i normen. Men, men den er godkendt, fordi der findes øh, hvad man siger, test, der, der efterviser, at den er god nok. Og vi kan jo se her, hvis vi kigger på MM-diagrammet, så får vi altså i visse tilfælde en større bæreevne ved hjælp af elementmetoden, fordi den ligger jo, hvad man siger, der giver jo et højere moment her end, end den metode, der hedder uarmeret. Det var sådan næsten sådan en øh, en gennemgang af søjler og vægge 6. Der var måske en ting, som jeg klemte. Øh, det er, når man har et tværsnit, det er nok mest et, rekt, et rektangulært tværsnit. Øh, vi kan lige prøve at se på, vi kan lige prøve at gå til tag det der tværsnit og så tag brand hvis man ikke har brand på alle siderne og man har hvad skal man sige en brand for eksempel ikke brand i undersiden så har man altså også en termisk ekscentricitet på, på i beregningen og det tager programmet altså også hensyn til men man skal lige passe på, når man, når, når man sætter laster på, fordi den termiske intensitet øh, betyder faktisk, at øh, det kan være sådan lidt svært lige at, øh, øh, lige at, at finde ud af, hvad er det værste lasttilfælde. Selvfølgelig, hvis man regner alle lasttilfældene igennem, øh, så, så er der ikke noget problem. Øh, men øh, hvis, hvis man kun tager nogen af dem, som man jo ofte gør, øh, så, kan det være, så kan det være lidt svært, fordi at øh, øh, hvis man har en, 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 en last, lad os sige en normal kraft her, og man har en ujævn fordelt øh, brand, hvor der kun er brand i den ene side, jamen så vil jo så vil den eksent, så, så vil den blive øh, så vil tværsnittet blive ekscentrisk, det vil sige at den faktisk flytter ens ekscentricitet på lasten. Fordi at, at tværsnittet også er ekscentrisk. Og de ting øh, skal man altså lige tage hensyn til, når man sætter sine laster på og definerer sine lastkombinationer. Det kan være lidt svært at forklare her. Ja, det var sådan set en gennemgang af søjler og vægge. I ved ikke, om der er nogen, der har flere spørgsmål, så er de velkommen til at skrive dem i chatten, eller også til deres mikrofon og så sige det. Det er Jørgen, der spørger, om programmet advarer, hvis man indsætter en vægtlængde, der er meget kort, for eksempel en halv meter. Jeg kan faktisk ikke engang huske det. Men, øh, 
jeg mener det faktisk, men vi kan jo prøve at fjerne sådan en 0 der og se, hvad der sker så. Ja, det gør den faktisk. Ja, okay, det er noget med, at, øh, at man faktisk bør regne dem som en væg ifølge, ifølge normen. Det er, hvis man gør det med en søjle. Jeg tror også, at hvis man nu vælger, hvis vi simpelthen nu vælger en væg, øh, så... Øh, nej, der kom den ikke med nogen advarsel i hvert fald. Øh. Ja, er der flere spørgsmål? Hvis I nu kommer i tanke om noget, vi gerne vil spørge om senere, så er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe og, og stille spørgsmål, eller sende en mail eller noget andet. Ja, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil vi lukke for i dag. Øh, I må alle sammen have en rigtig god jul og et godt nytår. Og så vil vi prøve at se, om vi kan få det her seminar lagt op her en af de næste dage, så I kan se det på webben. Ja, så er det... Jamen, der er flere spørgsmål. Øh, det er NASA, der spørger, om programmet kan regne med huller eller med udsparinger i væg og søjle. Det kan den, det, det kan den øh, desværre ikke. Sekantpæle. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad, det, hvad, hvad du mener med det. Det er Frans, der spørger. Øh, konsoller. Ja, man kan, ikke, man kan jo ikke som sådan sætte en konsol på. Øh, den kan i hvert fald ikke regne konsoller mere end ud. Men man kan jo godt sætte nogle ekscentriciteter på. Altså lasten kan jo sagtens have en ekscentricitet, da... Øh, nej, det er noget, noget mere normalt kraften her. Den kan jo sagtens have en ekscentricitet, der, der, der er større end... Øh, der er større end selve væggens bredt eller søjlens bredt. Altså man kan jo sagtens indtaste 500 mm der, selvom søjlen den er kun er 400-300 mm bred. Så på den måde kan man godt regne med det. Men selve, hvad man siger, konsol er mere end, altså for at få kraften ført ind til selve søjlen, den, det kan den ikke regne ud. Hmm. Ja. Og Frans han skriver, at beton, det er betonpæl i jord påvirket med lodret last og tværlast. Vi har ikke rigtig nogen erfaringer med at regne, hvad man siger, beton, øh, betonpæle, men øh, man burde jo sådan set kunne regne det, fordi altså, en, en pæl er jo også en slags søjle. Mm. Så det burde man jo sådan set kunne. Jeg mener, der altså er nogle specielle ting, som, som gør, at man... Øh, jeg ved ikke, om der, der, er nogle, der er nogle specielle ting, man skal tage hensyn til. Vi har også et pæleprogram, men det kan, det kan ikke regne beton. Det kan kun regne på jorden, om den holder. 
der regner den ikke på selve tongen. Hmm. Ja, jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål nu. Ellers så... Øhm, der har faktisk været ret mange her i dag. Nu prøver jeg lige at tælle dem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, der har i hvert fald, har i hvert fald været en 15 stykker i dag. Nej, jeg, jeg kender ikke programmet Elpejl. Det har jeg ikke set, så det, det ved jeg faktisk ikke, om det kan regne det. Ja, men øh, så vil jeg sige tak for i dag, og god jul og godt nytår. Og hvis I kommer i tanke om noget her i dag, eller i morgen, eller overmorgen, så er I selvfølgelig velkommen til at ringe. Yeah.